மறுநாள் திருவுருவப் படத்திற்கு கேப்டன் மலர்தூவி மரியாதை காந்தியே வந்தாலும் கர்வ ஊழலை ஒழிக்க முடியாது கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் ஆவேசம் திமுகவுக்கு எதிராக மக்கள் உள்ளனர் என்பதை வாக்குப்பதிவு எடுத்துக் காட்டுகிறது செல்வி ஜெயலலிதா பேட்டி கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறிய எஸ் பி சேகர் உட்பட பத்தொன்பது பேர் காங்கிரசில் இருந்து நீக்கம் தமிழக காங்கிரஸ் அறிவிப்பு வணக்கம் விரிவான செய்திகள் சட்டமேதை பாரத ரத்னா அம்பேத்கரின் நூற்று இருபதாவது பிறந்த நாள் விழா நாடெங்கும் கொண்டாடப்பட்டது அவரது திருவுருவ சிலைக்கு தலைவர்களும் பொதுமக்களும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்கள் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் டாக்டர் அம்பேத்கரின் திருவுருவ சிலைக்கு கேப்டன் விஜயகாந்த் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் தேமுதிக அவைத் தலைவர் பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள் வட்ட கழக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் உட்பட பலர் அம்பேத்கர் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்கள் இதேபோல் கடலூரில் உள்ள டாக்டர் அம்பேத்கரின் திருவுருவ சிலைக்கு கடலூர் மாவட்ட அதிமுக செயலாளர் எம் பி சம்பத் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் தேமுதிக மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் வெறும் சட்டத்தால் மட்டும் ஊழலை ஒழித்துவிட முடியாது என்று பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளான கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுடெல்லியில் அண்ணா ஹசாரே உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி ஊழல் ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டுவர மத்திய அரசை வலியுறுத்தி வெற்றி பெற்றார் இது பற்றி கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி கூறுகையில் வெறும் சட்டத்தால் லஞ்ச ஊழலை ஒழிக்க முடியாது என்று தெரிவித்தார் தற்போதைய நிலையில் மகாத்மா காந்தியே வந்து அரசியல் நடத்தினாலும் ஊழல் செய்ய வேண்டியது வரும் இல்லாவிட்டால் அரசியல் விட்டு வெளியேற வேண்டியது ஏற்படும் என்று குமாரசாமி குறிப்பிட்டார் committee it will not solve all the problem of this country he already expressed his views in my views jan lokpal bill only will not give scope for stop a corruption or the system which we are running now we cannot change தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவில் திமுகவிற்கு எதிராக மக்கள் உள்ளனர் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா கூறியுள்ளார் சட்டமேதை அம்பேத்கரின் நூற்று இருபதாவது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவை தேர்தல் ஆணையம் நேர்மையாகவும் அமைதியாகவும் நடத்தியுள்ளது என்று பாராட்டு தெரிவித்தார் மேலும் வாக்குப்பதிவின் போது மக்கள் திமுகவிற்கு எதிராக உள்ளனர் என்பது நன்றாக வெளிப்பட்டது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் against the DMK government and to make sure that the DMK government goes. Nadigarum Sattamantra Urupinarumana S.P. Sekar, Congress Kutri Yilair in the Nika Patar. Mailapur Togudhi Aathi Mooka Sattamantra Urupinar S.P. Sekar and the Kutri Yilair in the Vilagi Thee Mooka Virka Adharavaga Sail Patta Vandar. Pinnar Congress Yil Yenaidar. Avarikku Thedalil Pooti Yeda Vaipu Alika Pada Villai. Avaradu Mailapur Togudhi Yil Tamil Nadu Congress Thalaivar Thangabalu Pooti Yeda. இதனால் எஸ் பி சேகர் அதிருப்தி அடைந்தார் காங்கிரசிற்கு எதிராக அவர் செயல்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது எஸ் பி சேகர் சென்னை மாநகராட்சி முன்னாள் துணை மேயர் கராத்தே தியாகராஜன் தென்சென்னை மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் மங்கள்ராஜ் மாநகராட்சி கவுன்சிலர் சாந்தி உட்பட பத்தொன்பது பேர் காங்கிரசில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக தங்கபாலு அறிவித்துள்ளார் தங்கபாலு தனது மனைவி ஜெயந்தியை மயிலாப்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட வைக்க முயற்சி செய்தார் அதை ஒட்டுமொத்த காங்கிரசார் எதிர்த்தார்கள் ஜெயந்தி மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது மாற்று வேட்பாளரான தங்கபாலு அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு களத்தில் குதித்தார் காங்கிரசார் தங்கபாலுவை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தனர் அவர்களில் பேர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர் 
தங்களை நீக்க தங்கபாலுவுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று எஸ் பி சேகர் கூறியிருக்கிறார் அவர்கள் தங்கபாலு குறித்து கட்சி மேலிடத்தில் புகார் செய்யப்போவதாக தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் மக்கள் பெரும் எழுச்சியுடன் வாக்களித்துள்ளனர் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் டி ராஜா தெரிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதிக்கு உள்ளிட்ட வெங்கட் நாராயணா சாலை தக்கர் பாபா வித்யாலயா வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் டி ராஜா வாக்களித்தார் வாக்குப்பதிவு குறித்து அவர் கூறுகையில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது என்றார் தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு சென்று வாக்களித்துள்ளனர் என்றும் கூறினார் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கில் மக்கள் பெரும் எழுச்சியுடன் வாக்களித்துள்ளனர் என்றார் எனவே மாநிலத்தில் திமுக ஆட்சி அகற்றப்பட்டு அதிமுக புதிதாக ஆட்சி அமைக்கப் போவது உறுதி என்று டி ராஜா தெரிவித்தார் ஐந்து நாடுகள் பங்கேற்கும் பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்க இந்த நாடுகளின் தலைவர்கள் சீனாவில் உள்ள சானியா நகருக்கு போய் சேர்ந்துள்ளனர் கைகான் மாகாணத்தில் சானியா நகரம் உள்ளது இந்தியா பிரேசில் ரஷ்யா சீனா தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகள் இதில் பங்கேற்கின்றன பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் ஜாக்கப் ஜிமோ பிரேசில் அதிபர் டெல்மா ரூசெப் ரஷ்ய அதிபர் திமித்ரி மெத்வதேவ் ஆகியோர் சீனாவுக்கு சென்றுள்ளனர் சீனாவில் உள்ள சானியா நகரம் மிகவும் அழகு வாய்ந்த சுற்றுலா தலம் அங்கு வெளிநாட்டு தலைவர்களை சீன அதிபர் ஹு ஜிண்டா வரவேற்றார் உலக நிதி ஆதார சீர்திருத்தம் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படுகிறது நமது கேப்டன் தொலைக்காட்சி துவங்கப்பட்டு ஓராண்டு முடிவடைந்து இன்று இரண்டாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது அரசியல் தலைவர்கள் நலம் விரும்பிகள் திரையுலக பிரமுகர்கள் இத்தனைக்கும் மேலாக எமது அன்பு நேயர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் தங்கள் இதயம் கணிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில துணைத் தலைவரும் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினருமான ஹெச் ராஜா கேப்டன் தொலைக்காட்சிக்கு தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் கேப்டன் தொலைக்காட்சி துவங்கி ஓராண்டு நிறைவுறுகிறது ஓராண்டு குழந்தையாக இருந்தாலும் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற கேப்டன் தொலைக்காட்சிக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக எனது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதேபோன்று தொடர்ந்து வாழ்த்துக்களை குவித்து வரும் அனைவருக்கும் கேப்டன் டிவி தனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தலைப்புச் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு உங்கள் பிரச்சினைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காண மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று நான்கு அறுநூறு என்ற கேப்டன் டிவியின் தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வணக்கம்